നമസ്കാരം സൈനിക മേധാവി എന്നതിനുപരി മേഖലയിലാകെ ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്കാണ് ഖാസിം സുലൈമാനി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന ആവശ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്ന സുലൈമാനിക്ക ഇറാനിൽ വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറാന്റെ ഷിയ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളുമായി നിരന്തര ബന്ധമാണ് സുലൈമാനി സൂക്ഷിച്ചത് ഇറാഖ് സിറിയ ലബനൻ യമൻ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ സുലൈമാനിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഓപ്പറേഷൻ അതിനിടെ സുലൈമാനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം സുലൈമാനിയുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് യു എസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല യു എസ് സൗദി ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ സേനകൾ സുലൈമാനിയെ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇറാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് സുലൈമാനിയുടെ ഇറാനിലേക്കുള്ള വരവ് അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് സൂചന അൽഖയ്ദ തലവൻ ബാഗ്ദാദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും സംയുക്ത നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഇറാഖിൽ സുലൈമാനിയെ വകവരുത്തിയതും ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണെന്നാണ് സൂചന ഇറാഖിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് ബാഗ്ദാദിലേത് ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് കാറുകളിലായി തിരിച്ച സംഘത്തിൽ നേരെ എത്തിയത് നാല് മിസൈലുകളായിരുന്നു ചിന്നഭിന്നമായ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് രഹസ്യ വിഭാഗം മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കയ്യിലെ മോതിരം നോക്കിയാണ് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ യു എസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു സുലൈമാനി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സിറിയയിൽ നിന്നോ ലബനിൽ നിന്നോ ആണ് സുലൈമാനി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത് ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഉപമേധാവി അബു മഹദി അൽ മുഹദി മുഹന്ദിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും പി എം എഫിന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായി മുഹമ്മദ് റിദ ജുബ്രിക്കൊപ്പം രണ്ട് കാറുകളിൽ കയറി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ മേഖലയിലേക്ക് കാറുകൾ കടന്നു ഉടൻ തന്നെ യു എസിന്റെ എം ക്യു നയൻ റിപ്പർ ഡ്രോണിൽ നിന്ന് നാല് മിസൈലുകൾ ഇവയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കാറുകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു സുലൈമാനിയും മുഹന്ദ് മുഹന്ദിസ് ജബ്രിയും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി മുഹന്ദസിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും പി എം എഫിന്റെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു കയ്യിൽ ധരിച്ചിരുന്ന മോതിരമാണ് സുലൈമാനിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചതായെന്ന് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി പഴയ ഫോട്ടോകളിൽ സുലൈമാനി വലിയൊരു മോതിരം ധരിച്ചിരുന്നു ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കൈപ്പത്തിയിൽ മോതിരം ധരിച്ച ചിത്രവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു സുലൈമാനിയും മുഹന്ദിസും ഒരു വാഹനത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് രണ്ട് മിസൈലാണ് ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ പതിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിൽ പി എം എഫിന്റെ അംഗരക്ഷകനാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഇതിൽ ഒരു മിസൈലാണ് പതിച്ചത് ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സുലൈമാനി എത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിലയിരുത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് കെർമാനിൽ കർഷകന്റെ മകനായി ജനിച്ച സുലൈമാനി പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ നിർമ്മാണ ജോലികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം കെർമാൻ വാട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജീവനക്കാരനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇറാനിലെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൽ ചേർന്നു വിപ്ലവത്തോടെ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ കുർദിഷ് മേഖലയായ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിൽ സൈനിക തലവനായി പിന്നെ ഇറാനിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാവായി മാറി എട്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ഇറാഖ് യുദ്ധശേഷം വർഷങ്ങളോളം മാറി നിന്നു റഫ് സഞ്ചാനിക്ക് ശേഷം സുലൈമാനി ഇറാൻ സൈന്യത്തിലെ ഉന്നത വിഭാഗമായ ഖുദ്സിന്റെ തലവനായി ഉയർന്നു പരമോന്നത നേതാവായ ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ അടുപ്പക്കാരനായി ഖുദ്സേന തലവന്റെ ഖുദ്സേന വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഇറാഖ് അധിനിവേശ കാലത്താണ് കർബലയിൽ അഞ്ച് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഖുദ്സേനയെന്ന് ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്ക സുലൈമാനിക്ക് യാത്രാ ഉപരോധവും ഏർപ്പെടുത്തുക